ሃይ ሃይ ባዩ ሽመልስ ባላለው በሃረማ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ወይ በሌክቸረርነት አገለግላለሁ ባሁን ሰዓት እንደሚታወቀው ብዙ ተማሪዎች በቤታቸው ሆነ ተመርታቸው እንዲከታተሉ መደረጉ እናቃለልና በዙ መሰረት ትምርት ካቆሙበት በቤታቸው ሆነ እንዲከታተሉ ተማሪዎች ምን ቦታ እንዳቆሙ በመጠየቅ አጃጭር ቪዲዮችን ለማዘጋጀት ሞክር ያለው እንዲሁም በሚቀጥሉት ሌሎች ቪዲዮችም ትምርታዊ የሆነች ወይም የተለያዩ ትምርቶችን በቪዲዮ ያዘጋጃቸው ማለት ነው በዚህ መሰረት አካባቢን ተማሪ በመጠየቅ ትምርት ከምን ጋር እንዳቆሙ ጠይቀ ከተነገረን ቦታ ላይ አንድ ትምርትን በመምረጥ ወይም ትምርት በመምረጥ ሳይንስ ወይም የሚያምስተኛ ክፍል ሳይንስን በመምረጥ አንድ ቪዲዮና ሌሎች ተከታታይ ቪዲዮ የሚወጡትን ጀምረያለሁ ማለት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ተማሪዎች እንደነገሩኝ ክፍል አራት ላይ እንዳቆሙት ነግረኛል በዛ በዙ ቀጥሎ ያሉትን ተከታታይ ቪዲዮችን አቀርባለሁ ሌሎች ትምህርቶች ላይም እንዱ በዙ መሰረት ሌላ ተከታታይ ቪዲዮችን አዘጋጃለሁ ማለት ነው በዙ መሰረት ክፍል ትምህርት አራት ነው እንሰሳት ይላል ያምስተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ወይም ደግሞ ሳይንስ መጽሐፍት ላይ ማርኛ ሳይንስ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥሉትን ትምህርቶችን በዙ እንሰሳት በሚለው ላይ እንቀጥላለሁ ማለት ነው እንሰሳቶች በተለያየ ምድብ እንከፍላቸዋለን በዚህ መሰረት አሁን እዚህ ክፍል ላይ እንደተቀመጠው የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው እንሰሳቶችን በዝርዝር እና ያለ ማለት ነው እንሰሳቶች ሁሉ የጋራ የጋራ ወይንም የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት ባለመቻላቸው ተመሳሳይ ባህሪ ቢኖራቸው የሚለዩበት የሚለዩበት አንዱ እንሰሳ አንዱ ከሌላኛው አንዱ ሰሳ ካንደኛው የሚለይበት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው በሚለው ይለያሉ ማለት ነው ስለዚህ የጀርባ አጥንት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ብናይ የጀርባ አካል ወይም ደግሞ በሰንሳ በእንሰሳት የጀርባ አካል ላይ በጀርባው ተዘርግቶ የሚገኝ ጠንካራ እና ተያያዥ አጥንት ወይም ደንደስ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት የጀርባ አጥንት ብለን የምንጠራው ማለት ነው በዚህ መሰረት እንሰሳቶች የጀርባ አጥንት ያላቸውና የጀርባ አጥንት የሌላቸው በመባል በሁለት ምድቦች ይከፈላሉ የጀርባ አጥንት ያለ ያላቸውና የሌላቾች እንሰሳት የራሳቸው የጋራ ባህሪ ያጣላቸው በዚህ መሰረት የጀርባ አጥንት ያላቸው እንሰሳት አጠቃላይ ባህሪያትን በመመለከት ጠንካራ አካል አላቸው ምክንያቱም የጀርባ አጥንት ከጀርባቸው ካለው ወይም ደንደስ ካላቸው ሰውነታቸው ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው ሌላው የጀርባ አጥንት ያላቸው እንሰሳት አጠቃላይ ባህሪ ወጥ አካል አላቸው ወይም ደግሞ ያልተከፈለ አካል አላቸው ማለት ነው ምሳሌ በሬን ማየት እንችላለን አንበሳ ዶሮ አሳ እንቁራሪት አዞ እባብ እንዲሁም እንሻላሊት እነዚህ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንሰሳቶች ከሚባሉት ውስጥ የሚመደቡና ጠንካራ አካል እንዲሁም ደግሞ ወጣ አካል አላቸው ተብሎ የሚጠሩ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንሰሳቶች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው ሌላው የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንሰሳቶች አጠቃላይ ባህሪ ያላቸው ቀድም እንደገለጽነው የጀርባ አጥንት ያላቸው እንሰሳቶች ጠንካራ አካል አላቸው ነገር ግን የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንሰሳቶች በተቃራኒ ጠንካራ አካል የላቸው እንዲሁም ደግሞ ወጣ አካል የላቸው ወይም ደግሞ በሶስት ቦታ የተከፈለ አካል አላቸው ማለት ነው የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንሰሳት የሚባሉት ከሚባሉት ነፍሳቶች ውስጥ ዝምባለ ንብ አንበጣ ምስጥ የሐረተ ወዘተ እነዚህ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንሰሳቶች ናቸው ማለት ነው ነፍሳት ስንል ልክ ንብ ዝምብ የሐረተ አንበጣ ብለን እንደ የገለጽናቸው እነዚህም የራሳቸው የጋራ ባህሪ ያጣላቸው በትክክሉ ስናያቸው የጋራ ባህሪ ያጣላቸው ከነዚህ ባህሪያታቸው ውስጥ እነዚህ ነፍሳቶች ሶስት ውጫዊ አካላት አላቸው እነዚህ ማለት ራስ ደረት ሆድ የሚባሉት ሶስት ውጫዊ አካላት አላቸው 
ሌላኛው ደግሞ ሌላ የጋራ ባህሪ ያላቸው 3 ጥንድ ወይ ደግሞ 6 እግሮች አላቸው ለውጣተ ቅጽ የሆነ ውህደተ ህይወት ይፈጽማሉ ማለት ነው እነዚህ የነፍሳት የጋራ ባህሪያት ናቸው ማለት ነው የነፍሳት ውጭ አካላትና ውህደተ ህይወታቸውን እንመለከታለን ማለት ነው ቀደም እንደገለጽ ነው አን በጣም አንዱ የጀርባ ጥንት የሌላቸው እንስሳቶች ከሚባሉት ውስጥ ወይ ከነፍሳት ውስጥ የሚከ የሚካተት እንደሆነ ገልጸናል በእያንዳንዱ የነፍሳት ውጭ አካላት ላይ የሚገኙ ሌሎች አካላትና የሚሰጡትን ጥቅሞች በአንበጣው ላይ ተመርኩሰን እንገልጻለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን አንበሳ እንደምን ይሄን አንበጣ እንደምን መለከተው አንቴና አለው ከጭንቅላቱ ላይ ወይ ራስ ከሚባለው ክፍል ላይ አንቴና አለው አይን አለው ይሄ ራሱ ላይ የሚካተቱ አንድ ያን አንድ አንበጣ ላይ ወይ ደግሞ አንድ አንበጣው ነፍሳት ላይ ያሉ አካላት ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እግሩን بنመለከት የፊተኛ እግር የሚባላለው ሌላ ደግሞ መሐከረኛ እግር እንዲሁም የኋለኛ እግር በመባል ሶስት እግሮች አሉት ማለት ነው ሌላ አካሉን بنመለከት ደግሞ የፊተኛ ክንፍ አለው ሌላ የኋለኛ ክንፍ አለው ማለት ነው ከአለም ከፊትም ክንፎች አሉት ማለት ነው ለምሳሌ በራስ ላይ ብናያቸው አንቴና አይን ነዚ በራስ እንትን በራስ ውክፍ ላይ የሚገኙ ሲሆን ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ደረት ላይ ያሉት ክንፎቹ እንዲሁም እግሮች አሉት ማለት ነው ሌላ ሆድ አለው ሆዱ ላይም እንደምንመለከተው የራሶቹ ክፍሎች አሉት ማለት ነው ይሄ ያን በጣን ያን ዳን በጣን አካል ስናየው ውጭ አካላቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላ በእንሰሳቱ በነፍሳቶች ላይ እንደ ከፈናቸው ወይ ውጭ አካሉ በሶስት ይከፈላል ብለናል ወይም ደግሞ ውጭ አካሉን سنከፍላቸው ራስ ደረትና ሆድ ብለናል በየራሳቸው ስር ወይም በየክፍሎቹ ስር የየራሳቸው ምድቦች አላቸው ለምሳሌ በራስ ስር የሚመደቡ የነፍሳቱ ወይም ደግሞ የእንሰሳቱ አካላት ውጫዊ እና ውስጣዊ አካላት ላይ بنመለከት በራስ በራስ ስር በራስ ውጫዊ ወይም ደግሞ በራስ ውጫዊ አካል ላይ ያሉ ምድቦች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ አፍ አለው እንሰሳው ወይም ደግሞ ነፍሳቱ አፍ አለው አይን አለው አንቴና አለው እነዚህ በራስ ክፍል ስር ወይም ደግሞ በውጫዊ አካል ራስ በሚባለው ስር ተጠቃሎ የሚገናኙት ነው እንደምታውቁ አፍ ለምን ደግሞ ያገብህ ምግባቸውን ወይም ደግሞ ነፍሳቶች ምግባቸውን የሚወስዱበት ክፍል ነው አይን ደግሞ አካባቢያቸውን ለመቃኘት የሚያገለግላቸው አንድ በራስ ክፍል ስር የሚገኝ ሁለተኛ ደግሞ አንቴና ማለት ነፍሳቱ አቅጣጫቸውን ለመቃኘት ለማየት የሚያገለግሉበት ሌላኛው ክፍል ነው ማለት ነው ደረት የሚባለው በነፍሳት ማከለኛ ማከለኛው ውጪ አካል በበኩል ጥንድ እግሮችና ክንፎችን ያቀፈ ነው ማለት ነው ይሄ ደረት ምን እንደለው ስለዚህ ሶስት ጥንድ እግሮች አሉት ነፍሳቶቹ ምን ለማድረግ ለመራመድ የሚገለገሉበት ማለት ነው ጥንድ ክንፎች አሉት እነዚህ ደግሞ እንሰሳቱ ወይም ደግሞ ነፍሳቱ ለመብረር የሚያገለግሉበት ወይም ደግሞ የሚገለገሉበት አንድ ደረታቸው አካል ላይ ያለ የውጫዊ አካላቸው ላይ ያለ ማለት ነው ሌላኛው ሆድ ነው ይሄ ሆድ እንደምናቀው ውጫዊ አካል ሲሆን ተባሩ የተመገቡት ምግብ መፈጨትና ቁሻሻን ማስወገድ ማስወገጃ ክፍላቸው ነው ማለት ነው ብዙ ነፍሳቶች በመሬት ላይ የሚገኙ ሲሆን ለሰው ልጅ ጠቃሚና ጎጂ የሚሆኑ በነፍሳቶችን ቀጥሎ እንመለከታለን ጠቃሚ ምንላቸው ነብ ነብ አለ ከና ከነብ ላይ ማር እንቆርጣለን ጠቃሚ ናቸው ያህር ተላልሱም ለብስ የሚሸመነው ወይም ደሞ የክር ሚ አንድ ሚጣበት ያህር ተል ወዘተ እንደዚህ ነው ጎጂ የሚባል ደሞ ዝም ባለ ባክቴሪያዎችን የተለያየ በሽታዎችን ስለማይወጣ የውባትንም እንደዚህ ምስጥ አለ እጽዋቶችንም ሆነ ወይም ደሞ የተከመረ እንጨትንም ይሆን የሚባለው ማን በጣ ቀድም እንዳል ነው አንድ ነፍሳት ሆኖ ወይም ደሞ ይሄ አጥንት የጀርባ አጥንት የሌለው እንሰሳት ሆኖ ነገር ግን ብዙ ሆኖ መንጋ በመሆን እጽዋቶችን የሚያጠቃና ምግቦች ላይ 
ጉዳት የሚያደርስ ነው ማለት ነው ከዛ አንበጣ ያ አንበጣ ውደተ ህይወትን እንመለከታለን እንዳልነው እንስሳቶች ወይም ነፍሳቶች የራሳቸው ውደተ ህይወት አላቸው አንበጣ አንዱ ከሌሎች ነፍሳት ሁሉ ራሱን ራሱ የራሱን የሆነ ህይወት ህይወት አለው ማለት ነው ያን በጣ ህይወት ህይወት ከሌሎች ነፍሳት ህይወት ህይወት ለየት የሚያደርገው በከፊል ሉጣቅርስ የሚራባ መሆኑ ነው ወይም ደግሞ በከፊል ሉጣቅርስ የሚራባ አንድ ነፍሳት ነው ማለት ነው አን በጣ እንደምናየው በዚህ ስለ እንደምንመለከተው ያን በጣ ህይወት ህይወትን ነው ያለ ማለት ነው መጀመሪያ እንቁላል አለ ይሄ እንቁላል ወደ ኩኩብ ይቀየራል ይሄ ኩኩብ ደረጃ ከዛ ወደ ጎረምሳ አንበጣ ይቀየራል ማለት ነው ያን በጣ ወደ ህይወት በሶስት የልውጣ ተቀርጽ ደረጃዎች ውስጥ በማለፍ የሚከናወን መሆኑ በከፊል ለውጣ ቅርጽ የሚራባ እንሰሳ ነው ይሄም ባጭሩ ሲከለስ ቀጥለም እንደተናገር ነው እንቁላሉ አለ እንቁላሉ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኩኩብ ይቀየራል ይሄ ኩኩብ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል ወደ ጎረምሳ ወደ ምን ላይ ይቀየራል ማለት ነው አንበጣ የሚያስከትላቸው ጉዳቶች አሉ ቀደም ጎጂ ነፍሳት ብለን እንደመደብን ሁሉ ምንድነው ሲያን በጣ ጎጂ ያደረገው ወይ ደግሞ አንበጣን ጎጂ ብለን ልንመድበው ያደረግ ነው ምንድነው ብለ አንበጣ እጽዋቶች ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት ከመያደርሱ የነፍሳት ውስጥ የሚመደብ ጎጂ ነፍሳት ነው ማለት ነው አንበጣ በእጽዋት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሰው ሴቷ ነው አንበጣ እንቁላሎቿን በአሽዋ ውስጥ በመጣልና እንቁላሎቹ ተገቢውን ሙቀትና እርጥበት በማግኘት ከተፈለፈሉ በኋላ ወደ ጉርምስና ደረጃ በማድረግ መንጋ ፈጥሮ መንቀሳቀስ ሲጀምር ነው ይሄ መንጋ ከፈጠረ በኋላ ወይም ያን ወደተ ወደቱን ከጨረሰ ወደተ ህይወቱን ከጨረሰ በኋላ መንጋ ይሆናል ወይ ጉርምስ ጎርምሳ ደረጃ ላይ ሲደርሱ መንጋ ይሆናል አንድ አበጣ እስከ 1.5 ሚሊዮን ወይ ደግሞ 1.5 ሚሊዮን አንበጣዎች በመያዝ ከ30 ካሪ ኪሎ ሜትር ያክል ስፋት ያለውን ቦታ ይشافናል የጻይ ብርሃን እንዱሉ እስከ መጋረድ ይደርሳል ማለት ነው አንድ አበጣ 2 ግራም ክብደት ሲኖረው በቀን የክብደቱን ያህል መመገብ ይችላል ማለት ነው አንድ አበጣ በቀን የራሱን ክብደት ያህል መመገብ ይችላል ስለዚህ ይሄን አንድ አንበጣ የራሱን ክብደት ያህል ከተመገበ 1.5 ሚሊዮን ያክል ያን በጣ መንጋ ደሞ በአካባቢ ጻውት ልጅ ምን ያህል ጉዳት እንደሚያደርስ መገመት አያደግት ማለት ነው ስለዚህ ያን በጣ መከላከያችስ ለምሳሌ አንድ አንበጣ ወይም ደ አንድ አንበጣ መንጋ በጻውት ልጅ ላይ ጎጂ ተግባር ሊፈጽም ይችላል ካልን በምን መንገድ እንከላከለው የሚለውን ያን በጣ መከላከያ ዘዴዎችን ነው ያለ ማለት ነው አንበጦች ጉዳት ከመarrasቸው በፊትና ከ ወይም ደግሞ አንበጦች ከመፈልፈላቸው በፊትና ከተፈለፈሉ በኋላ ጉዳቱን ለመቀነስ የምናደርጋቸው እና ያለ ማለት ነው ለምሳሌ ጉዳቱ ስፋትና ክብደት አቋያ በመነሳት አንበጣ ለመቆጣጠር ለመከላከል ዓለም አቀፍ ያን በጣ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ድርጅት ተቋቁሟል በዚህ መሰረት ሀገራችንም ውስጥ እንደዛው ማለት ነው መንገው ከተፈጠሩ በፊት እና ከተፈጠረ በኋላ ጉዳት ሳይደርስ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልባቸውን ዘዴዎች እና ያለም ማለት ነው ያን በጣ መንጋ ከተፈጠሩ በፊት የመከላከያ ዘዴዎችን ብንመለከት አንበጣ የሚፈልፈልባቸው ሞቃታማና በራህ ቦታዎች ላይ በመለየት ያን በጣ እንቁላሎችን መልፈፈያ ቦታዎች ላይ ጸረተባይ የሆኑ ኬሚካሎችን መርጨት ማለት ነው ለምሳሌ እነ ዲዲቲ የመሳሰሉትን ኬሚካሎችን እነረጭ በመርጨት አንሰሳቶቹ መጉዳት ከመarrasቸው በፊት መከላከል እንችላለን ማለት ነው እነዚህም ቀደም ደጋለዘ ዲዲቲ አለ ዳልዳ ያሬን አለ እንዲሁም ደግሞ ሬኒትሮሽን የሚባሉ ኬሚካሎች አሉ ማለት ዳልዳይን ወይም ዳልዳሪን የሚባለው የተባለው ኬሚካል 
መርዛማነቱ እንደያዘ ለረጅም ጊዜ መሬት ውስጥ የመቆየት ባህሪ ስላለው የበለጠ ያንበጣ እንቁላሎችን እንዳይፈለፈሉ ስለሚያደርግ ከሌሎች ወይ ለምሳሌ እንደ ዲቲ እንደ ዲቲ ካሉ ኬሚካሎች መዳኒትነቱ የበለጠ ተመራጭ ነው ማለት ነው ያን በጣ መንጋ ከመፈጠሩ በፊት የሚከድ መከላከል መንጋው ከተፈጠረ በኋላ ከሚደረግ መቆጣጠር የተሻለ ጠቀሜታው አጠቀሜታ አለው ማለት ነው ምክንያቱም መንጋው ከተፈጠረ በኋላ የሚደረገው የመዳኒት ርጭት በጫካ አንሰሳት ላይ ሊያደርገው የሚችል ወይም ደግሞ ጉዳት ስለሚኖረው ማለት ነው። ያን በጣ መንጋ ከተፈጠረና መብረር ከጀመረ በኋላ የሚደረጉ የመከላከያ ዘዴዎች አሉ። እነዚህ ውስጥም ባህላዊና ዘመናዊ ማለት ነው። ባህላዊ ምንላቸው አሉ? ሌላኛው ደግሞ ዘመናዊ የርጭት ወይም ደግሞ አንበጣው ነው ማጥፋት ዘዴዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ባህላዊ በሚለው ስናይ አቧራና ጭስ በማጨስ አንበጣው መንጋው በሰብሎች ላይ እንዲያድር እንዲያርፍ ማድረግ ይቻላል ሌላኛው ደግሞ ባየር ላይ አንበጣው ይሄ ዘመናዊ ዘዴ ምንለው አንበጣው ባየር ላይ እየበረረ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰፊ ቦታዎች ላይ የበቀለ ሰብል ላይ ጉዳት እንዲያድርስ በአውሮፕላን ጸራ አንበጣው ወይም ደግሞ መዳኒቶችን በመርጨት ያን በጣውን ጎጂነት መቀነስ ይችላል በተለይ ዲዲቲ ያን በጣ መንጋን ጉዳት በመቆጣጠር ውጤታማ የሆነ ጸራ ተባይ መዳን ቢሆንም የጫካ አንሰሳት ላይ በመጉዳት ይታወቃል ሶ ስለዚህ የተወሰኑ ሀገራቶች ዲዲቲ እንዳይጠቀሙ በሕግ የተከለከለ ነው ማለት ነው ነገር ግን አብዛኛ ሀገሮች ይሄንን ኬሚካሎች ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ እንዳየናቸው የእንሰሳቶችን ባህሪያ ታይተናል የእንሰሳቶች የጀርባ ጥንትና የሌላ የጀርባ ጥንት ያላቸው ብለን ከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ይዛሬ ቪዲዮችን እዚህ ላይ ያበቃል አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮች ሌሎች ትምርቶችን እናያለን ማለት ነው።